हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल इधे मंडे रोज मार्न मंडे रोज मार्न लेवगा नैन तलास्ना चेसी अम्म वाल इंटर पोचम टेपल उ टेपल वे नैनकाय कुटे वा तरवा वो मेमिप्ड हईदराबाद बैलदेरा अभी इला आलरे चुस्कटी इला रेडी चेसेटे अम्म को इकड़कोचना तीन अटे टिफिला तीन मकल उ कदा मकल अलागे मरी चिड़ गिंजल कदा वाट इला गुड़ वेस्टर वीटे गुड़ वेयड़ी अटार दाने को मुझे रे ग्लासला मकल तीस इवचे पोटू पटना मकल अटार अंत वीटारो ना कहते चाल बहुत इवे रे कल मन उड़को फ्राई चुस्को तिंते ऊर्जा चाल मंदी वर्षाकाल चलीकाल इला वीट उड़को फ्राई चुस्को तिटार लेकिन उप कम कल तिटार है चाल अंत चाल डिफरेंट टेस्ट उठाई पलटूर पे चाल मंदी दादापू रेसीपी अने तेजी उड़वच्छ इला रे ग्लासल मकल ग्लास इला चुड़ गिंजल अभी तीस वीट चिड़ गुड़ अटार है एंड तरह इवचे एंड बाग इला कवर पैक रेडी पटा हईदराबाद तचना वेसा की तरवा वो अम्म वाल इंट पुदीना बाग उ चूसरा पुदीना अलागे कुछ मेति उदी मे वे मोने विनाल वैसा अंक चिंती इला पुदीना वे चाल बहुत फ्लेवर वे अंत वासन स्मेल अने चाल बहुत अंके नैन को पुदीना को कंप्लीट तस्कोचा नीन टेपल की वेले वर्वा मत पुदीन अंत तंपा अंके ना हेर अने इला विचिपे हेर अने आरान एंड को पुदीना स्मेल बहुत कदा मन रेसीपील यूज चाल बहुत मैं इकड़कोवने पुदीना अंत इलाकोचा इला स्मेल पुदीना अच्छे मन को पुदीना पचर की चाल बहुत मरी मन अन्नी क्रीलो वो अम्म वे तो हईदराबाद वस्तु वर्वा खराब मे पुदीना मत तंपा इलाग चूसरा पुदीना वे चाल तुंदर इगर वस्तु मल्ल वेटू वाटर पट्टी उचा मल्ल वे सर की मत इगर अने वस्तु चिगर तरह मेमिपू हईदराबाद रावटा की इला अन्नी रेडी चूसी पटा लगेज मेम इला कटा तरह मार वे कर्न की वेत वे गुंत तवर अंदे बैक् सैड वेली टर्नको कर्चे इला टर्नको वर्वा अतम वाल इंटना इपड़े अम्म वाली मैं अतम वाले ओके ऊर अंक मेन अतम इधी मूर अतम वाले मूँ अटा अब तरह माइंट वे चाल जामकाय से उ अंके कोई जामकायल तिंत मेम ऊर नीचे वे सर की कोतल तेजी जामकायू मे हईदराबाद तीन तीस कोई इला कटे उ कदा दाखी इला गुय कटी जामकायल कड़े सर कोई जामकायल तिंपा अलागे मेम रेडी हईदराबाद रेडी कावटा की अभी इला रेडी चेसी पेटा डिखी सामान अंत पेटाँ गिने वे कर्री मिगलते अंके डिखी उल्कि भयपड़नावर सर डिखी मत मत इला निंपी सामान तो एंटे अंदर लगेज पटा कदा अंके इपड़ मेमंदर वे हईदराबाद की वस्तु वीलोचे मैं अत्यम मरी मैं वालों ने शात मैं वीडियो चूपन चाल मंदिर अड़गर कदा अंदर जस्ट चूपना मेमचे सर की ईवनिंग अईदराबाद वे सर की इपड़े अम्म चपाती प्रिपेर मा वार ड्यूटी की टाइम अंदर
తర్వాత నేను వచ్చేసి కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి కర్రీ వచ్చేసి టమాటో పప్పు కర్రీ చేశాను ఎందుకంటే తొందరగా అవుతుందని టమాటా పప్పు కర్రీ దాదాపు రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మేము ఈవినింగ్ వచ్చిన తర్వాత అందరం జర్నీ చేసాం కదా అందుకే తలను వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అందు గురించి వచ్చేసి అందరికీ టీ పెడుతున్నాము అయినా మా ఇంట్లో దాదాపు చా అందరికీ ఇలా సాయంత్రం పూట టీ తాగడం అనేది అలవాటు అండి అందుకే నేను మా వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఇలా కంపల్సరీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టీ అనేది పెడతాను అలాగే అందరికీ కప్పులలో వచ్చేసి టీ పోసాను ఇప్పుడు అందరూ వచ్చేసి హాల్లో కూర్చున్నారు కాకపోతే నేను ఎవరిని చూపించనండి మా ఇంట్లో వచ్చేసి తర్వాత అమ్మ వచ్చేసి చపాతి పిండి కలిపింది గోధుమ పిండి కాకపోతే మా పిల్లలు వచ్చేసి ఇలా పూరి కావాలన్నారు అందు గురించి వచ్చేసి కొన్ని పూరీలు కూడా ప్రిపేర్ చేస్తుంది అండి ఈ చపాతి పిండితోనే చపాతితో పిండితో కూడా బాగుంటాయి కాకపోతే నేను ఎక్కువగా చేయను వీళ్ళు కావాలని అంటున్నారనేసి కొన్ని చేస్తూ ఉన్నాము పూరీలు వచ్చేసి ఇలాగా చిన్న చిన్న పూరీలు చేశాము తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను పూరీలు కాల్చడం ప్రిపేర్ చేశాను ఎందుకంటే మా పిల్లలు ఆకలి అవుతుంది అన్నారు అందు గురించి చూసారా పూరీలు వేయగానే బాగా పొంగుతాయి ఇలాగా చపాతి పిండితో అయినా మరియు మనం పూరి పిండి సపరేట్గా దొరుకుతుంది అండి దానితో అయినా కూడా నేను ఎప్పుడు కూడా పూరి పిండితోనే చేస్తాను ఇలా చపాతి పిండితో చేయడం నాకు ఎక్కువగా ఇష్టం ఉండదు అన్నట్టు అంటే తెల్లగా రావు కొంచెం కలర్ అనేది మనం చపాతి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాయి అందుకే నేను ఎక్కువగా చపాతి పిండితోనే ప్రిపేర్ చేయనండి కాకపోతే చపాతి పిండితో కూడా బాగానే వచ్చాయి పూరీలు ఈసారి అంటే బాగా పొంగాయి కూడా పూరీలు చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను చపాతి కూడా కాలుస్తున్నాను మా వారి కోసం వచ్చేసి ఇలా చపాతి వచ్చేసి నేను ఆయిల్ లేకుండా కాలుస్తానండి అందుకే ఇలా రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చాను ఆయిల్ అనేది అస్సలు వేయను చపాతిలలో వచ్చేసి ఇలా నార్మల్ గానే చేస్తాను ఎప్పుడు కూడా ఆయిల్ వేయకుండా ఇలా కాలుస్తే బాగా పొంగాయి చపాతీలు తర్వాత వచ్చేసి మేము ఊరు నుంచి చిక్కుడు గింజలు అలాగే మక్కలు తీసుకొచ్చాం కదా ఎండిన మక్కలు వీటిని ఇప్పుడు ఒకసారి జస్ట్ చెరిగాను అన్నట్టు ఇందులో ఏమైనా ఉంది అనేసి కాకపోతే ఇందులో వచ్చేసి ఏమీ లేదు అండి తర్వాత వీటిని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో వేసి నానబెడుతున్నాను ఇప్పుడు నైట్ వచ్చేసి పడుకునే ముందు నానబెట్టానండి తెల్లారి వరకు బాగా నానతాయి మనకు తొందరగా కూడా ఉడుకుతాయి ఇలా నానబెట్టడం వల్ల అందుకే వీటిని వచ్చేసి ఒకసారి బాగా వాష్ చేసి తర్వాత ఇందులో కొన్ని వాటర్ పోసి నానబెట్టాను ఊర్లలో చాలా వరకు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారండి ఇవి ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఫంక్షన్లప్పుడు బాగా ప్రిపేర్ చేస్తారు మా ఊర్లో అయితే వీటిని ఒకసారి బాగా కడిగానండి ఈ కడిగిన వాటర్ అంతా కూడా నేను మొక్కలకి పోసాను మనకు మొక్కలకు పోయడం వల్ల మొక్కలు బాగా ఎదుగుతాయి తర్వాత ఇందులో కొన్ని వాటర్ పోసి నైట్ అంతా నానబెట్టానండి మార్నింగ్ వరకు దాదాపు మనకు తెల్లారి వరకు కంప్లీట్గా నానిపోతాయి మనం మంచిగా ఉడకబెట్టుకోవచ్చు చూసారా వీటిని వచ్చేసి మక్క గుడాలు అంటారు ఊర్లలో మక్కలు మరియు చిక్కుడు గింజలు కానీ లేకుంటే అనుప గింజలు అంటారు కదా వాటితోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటారండి ఇలా ఉన్న వాటితోనే చాలా కలర్ఫుల్గా కూడా కనిపిస్తాయి ఇవి వచ్చేసి ఇలా నానబెట్టేటప్పుడు తర్వాత మార్నింగ్ లేవగానే నేను వచ్చేసి వర్షిత్ కోసం లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నాకు ఇది మార్నింగ్ రొటీన్ కదా ఎప్పుడు కూడా స్కూల్కి టైం అవుతుంది అనేసి 
తర్వాత నేను ఒక స్టవ్ మీద వచ్చేసి రైస్ పెట్టాను ఇంకో స్టవ్ మీద వచ్చేసి కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి కర్రీ వచ్చేసి నేను ఈరోజు తొందరగా అవ్వడానికి మిల్ మేకర్ కర్రీ చూస్ చేసుకున్నాను ఇదైతే చాలా తొందరగా అవుతుంది మరియు ఇష్టంగా కూడా తింటాడు మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది చాలా బిజీగా ఉంటుంది అసలు టైం అనేది ఉండదు వీడియో తీయడానికి కూడా అంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది వంట వచ్చేసి అందుకే మార్నింగ్ రొటీన్స్ అనేవి నేను ఎక్కువగా పెట్టట్లేదు ఈ మధ్యలో తర్వాత నార్మల్గా ప్రిపేర్ చేశానండి మిల్ మేకర్ వచ్చేసి ఉప్పు కారం మరియు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అన్నీ వేసి మిల్ మేకర్ వేసి కొన్ని వాటర్ పోసి యాడ్ చేశాను తొందరగా అవ్వడానికి మిల్ మేకర్ కర్రీ మనం ఎలా వండుకున్న టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది దీన్ని సోయా అని కూడా అంటారు కదా అందుకే సోయా కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి నేను వచ్చేసి కిచెన్లో వంట ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత అమ్మ వచ్చేసి బయట మొత్తం ఆకులు ఊడ్చి ముగ్గులు వేస్తూ ఉన్నది ఎందుకంటే టూ డేస్ ఊర్లో ఉన్నాం కదా అందు గురించి మొత్తం క్లీన్ చేసామండి ఇలాగా ఇలా క్లీన్ చేసి మార్నింగ్ లేచి క్లీన్ చేయడం అనేది ఊర్లో అందరికీ అలవాటు ఉంటుంది మార్నింగ్ లేవగానే బయట ఆకులు ఊడ్చి అలుకు చల్లి తర్వాత ముగ్గు వేస్తారు అదే పద్ధతి ఫాలో అవుతుంది అమ్మ కూడా ఎప్పుడు అంటే నేను కూడా అలానే చేస్తాను కాకపోతే నాకు కిచెన్లో పని ఉంది అందుకే అమ్మ ప్రిపేర్ చేస్తుంది బయట వచ్చేసి ఇంకా నేను వచ్చేసి ఈరోజు టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి పల్లీల పచ్చడ్ చేశాను మరియు ఈజీగా అవడానికి మైదా పిండి అలాగే ఉప్మా రవ్వ ఇంకా మనం కొద్దిగా బియ్య పిండి కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి ఈరోజు పునుకులు ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి చాలా ఈజీగా ఈ రెసిపీ కావాలంటే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి చాలా తొందరగా అవ్వడానికి నేను ఈ రెసిపీ చూజ్ చేసుకున్నాను మరి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇందులో కార్డు వేసి చేశానండి పునుకులు వచ్చేసి తొందరగా పులుమడానికి కాకపోతే ఈ పునుకులు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి మనం పుల్లడి పునుకులు ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి తర్వాత మార్నింగ్ లేవగానే పల్లికాయ అమ్మ వచ్చింది అందు గురించి కొద్దిగా పల్లికాయ కూడా తీసుకున్నాము పచ్చి పల్లికాయ అండి వంద రూపాయలకు ఫోర్ కేజీస్ కాకపోతే మేము ఐదు కేజీలు తీసుకున్నాము చూసారా నేను పునుకులు చేయడం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది వీటన్నిటిని ఇప్పుడు నేను హాల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాను తినడానికి తర్వాత ఇంకో వాయు వచ్చేసి స్టవ్ మీద వండి అండి తర్వాత పల్లెల పచ్చడి కూడా తొందరగానే ప్రిపేర్ చేశాను ఇంకా కొద్దిగా పిండి కూడా ఉంది ఇలా చేసిన తర్వాత నేను ఆఫ్టర్నూన్ బ్లాగ్ అనేది తీయలేదు అండి ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ బ్లాగ్ నేను మార్నింగ్ వచ్చేసి పల్లికాయ తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా ఈవినింగ్ వచ్చేసి కొద్దిగా ఈ పల్లికాయను వచ్చేసి వేయించి ఇలా బుక్కడానికి పెనం మీద వేయించుతున్నానండి కాకపోతే దానికి చాలా ఎక్కువగా మట్టి ఉంది అందుకే కొద్దిగా వేయించాను తర్వాత నేను నానబెట్టిన ఇలా చిక్కుడు కూడాలు మరియు మక్కలు ఉన్నాయి కదా అవి బాగా నానాయండి వీటిని బాగా వాష్ చేసి వీటన్నిటిని ఇప్పుడు నేను కుక్కర్లోకి తీసుకుంటున్నాను వంట కుక్కర్లోకి అంటే వంట కుక్కర్లో వేశాను ఉడకబెట్టడానికి మనకు వంట కుక్కర్లో అయితే చాలా ఈజీగా ఉడుకుతాయండి ఇవన్నీ కూడా అందుకే మొత్తం ఇందులో ఉన్న వాటర్ అనేవి తీసేసి ఇందులో పెట్టాను పచ్చి పలికాయ మనం ఉడకబెట్టడమే కాకుండా వేయించుకొని తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది పిండి పిండిగా అందుకే కొద్దిగా వేయించానండి కాకపోతే మొత్తం ఇసుక ఉంది అందుకే కొద్దిసేపే కొద్దిగానే వేయించాను తర్వాత ఉడకబెట్టడానికి ఉంచానన్నట్టు మిగతా పల్లికాయను వచ్చేసి చూసారా మనకు బాగా నానాయి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి కొద్దిగా ఆయిల్ తొందరగా ఉడకడానికి ఆయిల్ అనేది తర్వాత ఈ మినుముల సారీ ఈ చిక్కుడు గుడాలకి సరిపడా సాల్ట్ అనేది కూడా వేశాను ఇలా మనం ఇందులోనే సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల ఈ మక్కలకి చిక్కుడు గుడాలకి బాగా పడుతుంది అలాగే కొద్దిగా వాటర్ వేశానండి ఎక్కువగా వేయలేదు మనకు ఇవి మునిగేంత వరకు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ గుడాలు అనేవి ఎక్కువగా వేయడం వల్ల మనకు మొత్తం బయటకు వస్తాయండి అందుకే ఇలా మునిగేంత వరకే వేసుకోండి ఇలా వేసుకొని ఇప్పుడు నేను కుక్కర్ మూత పెట్టాను మూత పెట్టిన తర్వాత వీటిని వచ్చేసి మనం మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలండి 
ఎందుకు గురించి అంటే మనం వీటిని బాగా నానబెట్టాం కదా అందుకే మూడు విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది మీరు నానబెట్టలేదు అనుకోండి డైరెక్ట్గా వేసుకున్నారనుకోండి నాలుగు కానీ లేకుంటే ఐదు విజిల్స్ వస్తే కరెక్ట్గా ఉడుకుతాయండి ఇవి వచ్చేసి ఇది నాకు తెలిసిన పద్ధతి నేను చాలా రోజుల నుంచి చేస్తూ ఉన్నాను అంటే తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్పాను అన్నట్టు నేను కరెక్ట్ మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచాను మనం ఇలా మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే తీయకూడదు కొద్దిసేపు ఆగిన తర్వాత ఆ మూతది మనకు చిన్నగా విజిల్ లాగా వస్తుంది కదా అదంతా పోయేంత వరకు ఉండాలండి అప్పుడే మనకు అన్నం ఎలా ఉమ్మగిలుతుందో ఇవి కూడా అలా అలాగే ఉమ్మగిలినట్టు అవుతాయండి బాగా మనకు లోపల అనేది బాగా ఉడికినట్టు అవుతాయి అలా అయిన తర్వాత నేను ఒక పది నిమిషాల తర్వాత చూశాను చిక్కుడు గుడాలు మరియు మనకు మక్కలు కూడా బాగా ఉడికాయి చూడండి ఇలా ఉడికితే సరిపోతుందండి మనకు ఇలా నానబెట్టుకోవడం వల్ల తొందరగా ఉడికాయి నానబెట్టకుంటే కొంచెం టైం పట్టేది ఉడకడానికి మనం ఇలా కుక్కర్లో కాకుండా నార్మల్గా గిన్నెలో అయితే చాలా సేపు ఉడుకుతాయండి అందుకే నేను కుక్కర్లో వేస్తాను ఇలాంటివి అయితే చూసారా చాలా బాగున్నాయి కదా మళ్ళీ చాలా హెల్దీ కూడా ఇవి అండి ఎందుకంటే పచ్చి ఉడకబెట్టుకొని తింటాం కదా చాలా బాగుంటాయి చాలా హెల్దీ రెసిపీ కూడా ఇది చాలామందికి నచ్చ నచ్చుతుంది అండి ఈ రెసిపీ వచ్చేసి తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని నేను పోప్ చేయడానికి ఇందులో వేయడానికి ఆనియన్స్ అనేవి కట్ చేస్తూ ఉన్నాను మనకు ఆనియన్స్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉండాలి ఇందులోకి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అనేవి అందుకే అన్నీ ఇలా చిన్నగా చాప్ చేస్తానండి ఇందులో వేయడానికి ఇవి వచ్చేసి మనం ఇంకా వర్షం పడేటప్పుడు ఉడకబెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకొని తినాలి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఉల్లిపాయ కట్ చేసి పెట్టాను తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా చిన్నగా కట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకు పచ్చిమిర్చి అనేది ఆయిల్లో కారం అనేది ఉండదు మేము డైరెక్ట్ వీటితో తినేస్తాము అందుకే చిన్న చిన్నగా చాప్ చేశానండి పచ్చిమిర్చి అంతా కూడా మేము స్పైసీగా తింటాము అందు గురించి తర్వాత అమ్మ వచ్చేసి ఇలా వెల్లుల్లి దంచుతుంది ఇందులో వేయడానికి మనం వెల్లుల్లి వేయడం వల్లనే దీని టేస్ట్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండి అంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది వెల్లుల్లి కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఇది రెడీ చేయడానికి స్టవ్ మీద ప్యాన్ కూడా పెట్టాను ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి ఆయిల్ వేశానండి ఇవి ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర మరియు ఆవాలు వేశాను పోపు దినుసులు అంటారు కదా అవి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలన్నీ కూడా యాడ్ చేశాను సరే ఇలా చిన్నగా చాప్ చేస్తే ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అవుతాయి మనం డైరెక్ట్గా వీటితో తినేయచ్చు అప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు అలాగే చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసి ఒకసారి మనం బాగా కలుపుకొని వీటిని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ ఉల్లిపాయలను వచ్చేసి కూడా ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో దంచిపెట్టిన వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము కచ్చ పచ్చగా దంచిన వెల్లుల్లి అనేది ఈ మక్క గుడాలకి ఈ వెల్లుల్లి అనేది మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది అండి అంటే ఇందులో కలిసిపోయి మనకు టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది వెల్లుల్లి ద్వారా అందుకే కచ్చ పచ్చగా దంచి వేసుకోవాలి ఇవన్నీ తొందరగా ఫ్రై అవ్వడానికి కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి మనకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి ఇంకా పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తాము ఈ మొత్తం గుడాలకి సరిపడ పసుపు అనేది కూడా వేసామండి ఇలా పసుపు వేసి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం ఉడికించుకున్న గుడాలు అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కారపొడి వచ్చేసి తర్వాత యాడ్ చేస్తాము ఇందులో పోపులు వేయము అండి ఎందుకంటే కారపొడి అంతా మాడిపోతుంది అందు గురించి తర్వాత వేస్తాము 
ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందులో మనం ఉడికించుకున్న ఈ చిక్కుడు గుడాలన్నిటినీ కూడా వేస్తున్నాము ఇలా నీళ్లు ఒంపుకొని వేసుకోవాలండి నీళ్ళు అనేవి అస్సలు ఉండకూడదు అంటే మెత్తగా అయిపోతుంది అందుకే ఇలా నీళ్ళు అనేవి ఏమీ లేకుండా తీసేసుకొని వేసుకోవాలి చూసారా ఇలా ఉడకబెట్టుకున్న చిక్కుడు గుడాలన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మనం వేసిన పోపు అంతా కూడా దీనికి బాగా పట్టేలాగా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి అంటే కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎక్కువసేపు కాదు వీటిని వచ్చేసి ఇలా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి ఇవి కొందరు బయట కూడా అమ్ముతారు కాకపోతే చాలా కాస్ట్ ఇవి చిన్న చిన్న గ్లాసులలో పెట్టి అమ్ముతారు చిన్న గ్లాస్కే వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ ఉంటుందండి మేము అప్పుడప్పుడు ఇలా హైదరాబాద్లో కూడా నేను ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను ఊర్లో ఏ రెసిపీస్ చేస్తారో నేను అవి కూడా హైదరాబాద్లో చేస్తానండి కంపల్సరీ ఇవన్నీ హెల్దీ రెసిపీస్ కదా అందుకే తర్వాత దీనిపైన వచ్చేసి ఇలా కారప్పొడి చల్లుకోవాలి మేము కొంచెం స్పైసీగా తింటామని చెప్పాం కదా అందుకే కొద్దిగా కారపొడి అనేది ఎక్కువగా వేశాను మీరు కారం తక్కువ తినే వాళ్ళైతే తక్కువ వేసుకున్న సరిపోతుంది అండి ఇలా కారపొడి వేసి కూడా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం అడిగేలా కలుపుకోవాలండి పోపు అంతా కూడా మనకు కింద ఉంటుంది కదా అది మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలపడం వీలు కావట్లేదు అందుకే నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ ముక్కుడుని పట్టుకొని ఇలా కలుపుతామని అనుకుంటున్నాను ఇలా కలుపుకున్నామనుకోండి మనకు కిందది పైన పైనది కింద అవుతుంది పోపు అంతా కూడా అప్పుడు మనకు అంతటా ఒకే తీరుగా కనిపిస్తుంది అండి ఈ పోపు వచ్చేసి చాలామందికి కలపడం రాని వాళ్ళకు ఇది బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి కొద్దిగా ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసాము ఇది వచ్చేసి వేయించిన ధనియాల పొడి అండి ధనియాల పొడి వేసుకోవడం వల్ల కూడా టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇలా ధనియాల పొడి వేసి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా మళ్ళీ బాగా కలుపుకోవాలి నా గొంతు అనేది కొంచెం చేంజ్గా వస్తుంది ఎందుకంటే మొన్న ఊరు వెళ్ళి వచ్చిన నుంచి ఇలాగే వస్తుంది అండి గొంతు అనేది తర్వాత మక్క గుడాలు రెడీ అయిపోయాయండి వీటిని వచ్చేసి ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను తినడానికి చూసారా చాలా బాగున్నాయి కదా చిక్కుడు గుడాలు అంటారు వీటిని కొందరు వచ్చేసి మక్క గుడాలు అంటారు మనం ఎలా అయినా పిలుచుకోవచ్చు ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఇవి రెండు కలిపి వేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటాయండి ఇలా విడివిడిగా వేసుకునే దానికంటే ఇవి తిన్న తర్వాత వచ్చేసి నేను ఈవినింగ్ మరియు టీ పెడుతున్నానండి ఫస్ట్ టీ పెట్టేటప్పుడు వచ్చేసి నేను టీ పొడి వేస్తాను టీ పొడి వేసిన తర్వాత మరిగిన తర్వాత ఇందులో షుగర్ అనేది వేస్తాను ఇలా టీ రెడీ అయిన తర్వాత వీటిని వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను కప్పుల్లోకి అలాగే గ్లాసులోకి తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అమ్మ వచ్చేసి ఇలాంటి సీసపు కప్పులలో తాగడానికి భయపడుతుంది కింద పడితే పలుగుతుంది అనేసి అందుకే నేను గ్లాసులలో తీసుకున్నానండి టీ వచ్చేసి ఇలా ఏదైనా టిఫిన్ తిన్న తర్వాత కంపల్సరీ టీ తాగడం అనేది చాలా నచ్చుతుంది ఎవరికైనా కూడా మరియు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కూడా అందుకే నేను టీ కూడా రెడీ చేశానండి ఇది వింటర్ సీజన్ కదా అందుకే వేడివేడిగా ఏమైనా తాగాలి అని అనిపిస్తుంది తర్వాత నైట్ వచ్చేసి మాకు నెక్స్ట్ డే మంగళవారం కదా మార్కెట్ ఉంటుంది కంపల్సరీ మా వారు వచ్చేసి మార్కెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చారు ఇలా పెద్ద బొప్పాసకాయ తీసుకొచ్చారు చూడండి అలాగే కొన్ని పైనాపిల్ మొక్కలు ఇంకా రేగుపళ్ళు దొరుకుతాయి మనకు ఇప్పుడు వచ్చేసి దానిమ్మకాయలు ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చారు మార్కెట్కు వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని అవసరమయ్యే వస్తువులు ఎందుకంటే మేము మొన్నే దాదాపు అన్ని వెజిటేబుల్స్ తీసుకొచ్చాం కదా అందుకే కొన్ని ఇంట్లోకి అవసరమయ్యేవి తీసుకొచ్చారు అల్లం పచ్చిమిర్చి అలాగే టమాటా కార్న్ఫ్లోర్ సొరకాయ ఇది వచ్చేసి ఈరోజు నా వ్లాగ్ అండి మీకు నా వ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలాగే నా వ్లాగ్ అనేది ఎలా ఉందో కూడా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి అలాగే మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే నా వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి 
प्लीज़ सब्सक्रैबी ना चाने इधर सब्सक्रैब् चुस्क वाली चाल चाल थैंक्स अलागे कोलब्रेट कावे मम्म इंस्टा फावच्छ लेकिन किंदर कामेंट्स वसप नंबर पेटी अंदर मैं एपड़ू अवेलबल उ अलाजु वीडियो चूसर कदा मल्ल मैं रेपी वीडियो मल्ल कल अंतरू बाय